А тем временем кто-то что-то, и мы что-то, и ничего, да. <coughs> Установили второй швеверочек. Все, теперь у нас цельный, ну, из двух частей там завалится. Фух, блин, времени, конечно, на разметку сверлоку это капец, пацаны. Ну, ничего, это так, обзорчик. Раздатка ЗИЛ-131 на оборот. Ну, вот я, я люблю все задом наперед. Передний мост назад выход. Установили мы гидромотор. Так, зацепили его, да, на примерочку. Карданчик УАЗик. Бамс. Карданчик УАЗик будет. Как-то будет вот так. Нужно ехать до этого хорошего человека. Выбить мне пад на фланец шиповночный кардан родной уазовский прикол камаз лебедка разболтовка уазик но на 8 вот здесь вот да отверстие на 8 а уазик 10 ну вот но крестовина своя там меньшего размера на камазе на лебедке зачем ну вот, непонятно Велосипед, да, изучать. Ну, как-то как так. Временно его зацепили. Сейчас выставили, пересверливали ну, 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 хлаверсу Саней. Она была на родном размере. Сейчас обойду и покажу. Оська уже висит. Вот шовчик. Мы его зарежем и заварим. Задавали вопросы мне, из-за чего не... Цельный лист. В теории, да, цельный лист, вернее, цельный швеллер губу этот зарезал и все, но есть но. Если я сейчас всю раму разберу, она вся рассыпется, и, и мне будет ее выставить как бы сложнее. Так я первым этим этапом зацепил жопу, все, выставил уровнем шлеп-шлеп-шлеп, потом вторым этим этапом выставляю уже вперед сейчас тут у нас 550 мне там говорили как я зарезал середину ну как ну вот вот его родная рама мерседеса срезанный низ да все загнал ее на косую 45 угол здесь а вот оно окончено Губа всунута амазовская рама и уже всунутый швеллер. Ну, то есть, все просто, как бы, ничего военного. Я зашел аж вот сюда. Но уже не было больше. Можно было еще дальше. Ну, это не суть важно. Будет работать ребро. Если большое, может быть, потом еще вот это вот окончу листом. Ну, это запасом на... 50 лет. У раздатки высота будет где-то... Здорово, Дотя. Да? А, это наше счастье. И домой. И домой. А, подруга у меня такая. Красотка, да? Ходи счастье, пацаны. В детстве. Ой, в детках. У раздатки высота примерно будет от земли 30. От земли, да? Мало. Вот у меня... Я выжатый на лапах, висит раздатка газ 66 уже лет, ну лет, короче, много, да? Вот тоже, вот земли 30, но он еще на лапах выжатый, и я ее не вырвал, как бы. Этот автомобиль заезжать сильно не будет там, сильно глубоко, да? А если будет, ну, то аккуратно. Зачем раздатка? Мне нужно повысить обороты. У меня будет он ехать на прямой передаче где-то 60. Она повышена, ну там плюс в два раза, да? Умножаем. Сделал я вот такой кронштейн. Изготовил материал сталь 3. Толщина 10, все, то есть на подушечках, ну, еще выставил, завтра буду, то есть, замерять, вот, чтобы ну, кардан залез выше, ниже по гидромотору. Это еще, то есть, 
Она еще в воздухе, она еще нет ее, ну, мы ее еще не выставили. Сделал я вот так вот. Вырезал, зарезал, выставил там лист. 14 лист. Вот это оттуда лист. 10, по-моему, или 12. Мы его там еще его развалим, осынем. Как-то будет оно вот так. У раздатки сделать получается вроде бы неплохо. Вроде бы. То есть, ну, будет, ну, как у этого узела. Два уха здесь, а и тут на этом швейдере или мычка. Нужно поехать еще мне взять подушек по этим повышенным, пониженным и нейтральным передачам. Будет, наверное, на воздухе там овешу цилиндрики, чумак-чумак и, и, и все. И будет оно ехать. И сюда мы проектируем кардан КАМАЗ. Фланец завтра выточу. А, ребята, <coughs> вопрос. У кого, может быть, есть вот эта вот часть отдельно, алюминиевая. У меня на второй там оно этот, отбитая. И мне нужна вот эта вот часть. Может, есть там у кого это разобранная, чтобы я эту не разбирал раздатку. Она как бы целая. Не сильно охота ее разбирать. По фланцам. Тут у нас КАМАЗ, фланец, да, а тут Мерседес. Может быть, еще не знаю, ночь этот впереди у меня есть вот и Мерса родной кардан, да, но он длинный. Если целая, там у него все хорошо. Может быть, мы его урежем и, ну, и по нашему размеру зацепим. Ну, еще не это неизвестно. Ну, так получилось, а вроде бы ничего. Получилось, а мы раму усилили в два раза. Родной Мерседес и шел до этих пор. Дальше мне там писали. Ну, то есть, можно было бы завести бы и дальше. Да, ну, теория и практика, все хорошо. Я не хотел выкидывать вот эту ну, траверсу. То есть, я дошел до нее, да, вот. И все. Ну, если бы я бы ее бы дальше, она бы сюда уже бы не влезла. То есть, надо, ну, нужно резать, и смысла не вижу. Тут этот запас у нас как бы серьезный ну, прочности получается толщина у нас рамы сейчас ну, вот ее видно 7 КАМАЗ 8 и Мерседес 7 14 и, и 8 20 20 бу -бу -бу -бу. Голова уже. 22 миллиметра у нас сейчас толщина рамы. Всей. Не считая этих усилителей и все такое. Зажимаем ее мы вот так. Обжимаем. Затягиваем по рессорам. Вот так. Окончили временно. Может быть еще там низ зацепим. Тут уже, как говорится, потом. Но и так. Было раньше вот, и оно работало. А мы ему ребро доложили. И еще швеллер. Думаю, что будет хорошо. На швах. Вот тут у меня э, рама шла на, этом, на хамазе. Она и шла на расширение. Ну вот. Я ее резал и, и равнял. Да, вот. Швы. То есть загинал. Я оттуда, оттуда положил листик. Грубо говоря, вот такой, да, полосу. И нержавейка ее заварил. И зачем, ну, вот так, да, чтобы на разрыв. Главное, то есть, ну, не варить вот эти вот швы. На разрыв зацепил уже, ну, с этим запасом. А нержавейка из-за чего? Слышу, каленая, этот, и отверственная. Я варю все нержавейкой. Никогда она у вас не лопнет. Никогда. Она вязкая. И хорошо работает. Ну, то есть, у, у нас еще ж снизу идет губа, да? Еще лист, ну, это я уже, как говорится, кстати, 
безопасно. По траверсе передней мы ее сместим, наверное, сюда. Чуть-чуть. Чтобы можно было снимать гидромотор. Серия его 315. Гера Клозерный он называется. Но неизвестно, рабочий он или нет. Нашел на OLX. Ну, как бы, вот есть, да. Будем его испытывать. Вешали мы 400, я вешал на Зиловскую. Ну, смысл один и тот же по этому числу. Что Зил, что КАМАЗ 1 к 31 по редукции, да. Ну, вот, как-то так. А, это ты. Вешали сильно медленно, ну, как, ну, медленно и силы много, очень разрывает рост родной. Я повесил меньше насос, а, ну, а там оно уже время нас, как говорится, рассудит. Поэтому все. Вроде бы ничего и не видно, пацаны, но дырок она сверлена. И, и, и не все можно магниткой, и в основном с середины я все высверливаю. Из-за чего? Чтобы ну, меньше было отверстий лишних. Магнитку вешаем и идем джик-джик-джик и сверлим. Как-то вот так вот. Это фланец КАМАЗа от восьмитоника. Он будет, ну, грубо говоря, вот так вот мы им замеряем, да? Чтобы нигде не зашел, он не зацепился. Думаю, что будет нормально. А там время нас рассудит. Может будет уши еще ну то мы глянем завтра будем смотреть цепляется ли они оно за воздух там я уже вижу вот сейчас как раз завтра будем замерять что-то мы выдумаем может быть сюда еще придется обычный вешать из-за воздуха орда ну посмотрим рыбоварить ну то мы решим я вообще люблю, то есть, ну, брать все заводское, чтобы оно все у нас работало. А там уже как-то оно будет. Фух, так. По этому всему рассказал. Подушки использую родные ЗИДУ. Они, ЗИЛ, КАМАЗ, все одинаково. Я там выточил шайбы. Все это я, как я сделал. С этим все понятно, да? Что еще вам рассказать ну как бы на этом этапе все потихоньку занимаемся плюс еще там иногда выезжаем на работу с вами говорится все работает думаю завтра мы ее зафиксируем раздатку и уже там будет виднее карданы и все такое как оно будет и будем ставить мосты я бы уже бы их ставил но есть нюанс. Какой-то специалист, я взял мост на разборке, ухо было сильно разбито, не увидел. И этот, еще варено рессорное ухо неправильно. То есть расстояние от, от пальцами. Видите, рука не лезет. Вот я. Чик. Это я уже, это я уже увидел сейчас. Ну как сейчас? А вот лезет рука, видите? дик дик Короче, надо вырезать еще и ухо и его переделывать. Как-то вот так вот. Ну ничего. Если у нас не получается, значит мы на правильном пути. Как я говорю всегда. Гейдромотор отсюда, вот, то есть зазор все я выставил. Все будет хорошо. Вот видите, вот так вот оно. Где-то все будет. Вот там. Вот это нравится. Уазовский работает, ну, проверено временем. Единственный что момент, ну, резьба 8, а там, ну, может быть, что-то там сделаем. Увидим, да? Ну и все, наверное. Наверное, как бы, то, что есть, мы сделали, показал, кому там интересно, кто этим всем занимается. Как-то вот так поделился информацией получается более-менее ровно сейчас покажу 
более-менее ровно. Блин, мешает сладенько, да? Но все время замеряйте уровень, ложите того, что оно уходит, или еще там что-то, как бы. То есть рама примерно, вот видите, примерно ровная, да? Чуть-чуть, есть там в середине какая-то волна, но она у нас есть и оттуда, и отсюда. Это волна. И, не знаю, видно или нет. И, и, и это же ответ, почему не цельный швеллер сразу. То есть теория одно, а на практике, если я его сейчас все разберу, оно все рассыпется, вся рама. И ее потом ловить как бы тут тяжелее. А так я и шел, а, ну, заварил ласточку. Даже может и без ласки никуда оно не денется. Здесь у нас запас в вот, три раза мощнее, чем должно быть. Ну все, ну, как-то вот так, пацаны. Рассказал, показал. Так что, все. Мы работаем с вами потихоньку. Все, всем привет и мирного неба. А остальное... Все мы это все победим. Всю эту металлом, короче, это весь. Все, пацаны, всем привет. Занимаемся.